सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एल वी एम फाइव मोटर प्रोटेक्शन रिले क्या होता है ये हमारी मोटर को कौन कौन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एम इसका इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है आज की स्टूडियो में हम ड्राइंग में समझने वाले है इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इसका फुल्ली कनेक्शन करके इससे एक मोटर को रन करवाएंगे एम देखेंगे हमारी मोटर किस कौन कौन सी कंडीशन में ट्रिप हो रही है या स्टॉप हो रही है इस प्रोटेक्शन रिले से जैसे कि कोई भी मोटर हो उसमें प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यदि हम प्रोटेक्शन उसमें प्रोवाइड नहीं करते तो हमारी मोटर कुछ समय बाद जल सकती है तो किसी भी मोटर के लिए प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो चलिए हम समझ लेते हैं इस प्रोटेक्शन रिले में हमें कौन कौन से प्रोटेक्शन मिल रहे है जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं इसमें हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सिंगल फेज या अनबैलेंस प्रोटेक्शन इसके अलावा रिवर्स इन फेस प्रोटेक्शन दैट मीन्स जब भी हमारी जो मोटर पे जो वोल्टेज आने वाला है यदि ओवर वोल्टेज होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं 440 टू 450, 440 फोर्टी टू फोर इस रेंज में जब भी हमारा वोल्टेज आएगा तो ये प्रोटेक्शन रिले से ट्रिप करवा देगा हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन समझा जाए तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में है 350 फिफ्टी टू थ्री सिक्सटी दैट मीन्स इस रेंज में जब भी वोल्टेज आएगा तो उस कंडीशन में अंडर वोल्टेज में जाएगी हमारा इसकी ये ओवरलोड डिले और इससे प्रोटेक्शन डिले ट्रिप करवा दें हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी उस कंडीशन में ये है एलईडी भी ब्लिंकिंग होगी एवं देखा जाए सिंगल फेज या फेज अनबैलेंस प्रोटेक्शन दैट मीन्स जब भी कोई फेज अनबैलेंस होगा दैट मीन्स कोई किसी फेज में ज्यादा वोल्टेज आ रहा है और किसी में कम आ रहा है तो उस कंडीशन में भी ये ट्रिप करवाएगा एवं एक फेज यदि फेल हो जाता है तो फेस फेलियर की कंडीशन में भी हमारी मोटर जल सकती है तो उस कंडीशन में भी ये हमारी मोटर को ट्रिप करवा देगा और स्टॉप करवाएगा एवं देखा जाए तो रिवर्स फेस दैट मीन्स कई कई अप्लीकेशन से ऐसी होती है जहां पे हम नहीं चाहते हमारी मोटर कभी भी रिवर्स में रन करे जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो कंप्रेसर कंप्रेसर या कोई भी ऐसे बड़ी इक्विपमेंट जिसे हम चाहते जहां पर हमारी मोटर कभी भी रिवर्स में रन नहीं करे तो उसके लिए हमें फेस रिवर्सल प्रोटेक्शन देना जरूरी होता है ये हमने एक फेस रिवर्सल के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें से फेस सीक्वेंस ये रिले है इसका कनेक्शन आप देखने जाते इसके ऊपर हमने पहले वीडियो बना दिया था डेट मीन्स जब भी इस कंडीशन में हमारा फेस अनबैलेंस होगा या डेट मीन्स फेस रिवर्सल डेट मीन्स फेस सिक्वेंस चेंज होगा तो उस कंडीशन में हमारी मोटर को यह ट्रिप करवा देगा फेस सिक्वेंस चेंज होने की कंडीशन में हम किसी भी मोटर का फेस सीक्वेंस कब चेंज करते हैं जब हम उसे रिवर्स में घुमाना चाहते हम चाहते हैं कि रिवर्स में रन नहीं करे तो उस कंडीशन में यह हमारी मोटर को स्टॉप करवा देगा दैट मीन्स इसमें हमें ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज सिंगल फेज अनबैलेंस एवं फेज रिवर्सल चार प्रोटेक्शन हमें इसमें मिलते हैं अब हम इसका कनेक्शन पहले समझ लेते हैं किस तरह इसमें कनेक्शन करना होगा तो इसमें कनेक्शन हम पहले टर्मिनल समझ लेते हैं इसमें देखा जाए तो पांच एलईडी होती है चार फॉल्ट की एवं जो एक होती है ऑन की एलईडी डेट मीन हमारा प्रिवेंटर यदि ऑल होगा उस कंडीशन में ऑन की लाइट जलेगी और जब भी कोई ट्रिप होता है तो ट्रिपिंग की कंडीशन में यह वाली लाइट ब्लिंकिंग होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं आर वाई बी डेट मीन्स हमारा जो भी फेज आ रहे है उसमें आर वाई बी हमें यहाँ पे कनेक्ट करना ध्यान रखे जहां पे आर ए वहां पे आर ही करे जहां पे वाई वहां पर वाई और जहां पे बी ए वहां पर बी को कनेक्ट करे एवं इसमें देखा जाए तो एक कॉमन एनओ एन सी कॉमन एनओ एन सी डेट मीन्स इसमें दो कॉमन दो एनओ और दो एनसी प्रोवाइड हमें किए गए हैं हमें जनरली एक कॉमन और एक एनओ के ही रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मोटर को रन करवाने के लिए यदि आप चाहते हैं कि जब भी हमारा प्रोटेक्शन रिले ट्रिप हो या स्टार्ट हो तो उसके साथ आप किसी अदर डिवाइस को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो आप कनेक्शन कर सकते हैं जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो हमें जस्ट सिंपल स्टार्टर को रन करवाना है तो हमें इसमें एक कॉमन और एक एनओ को यूज ही करना होगा चलिए हम इसका कनेक्शन ड्राइंग में समझते हैं तो इसका कनेक्शन तो हम ड्राइंग में समझ लेंगे वैसे हमने कई फेस फेलियर रिले और मोटर प्रोटेक्शन रिले के ऊपर वीडियो बनाए जैसे ये मिनी लैक का होगा वीएसपी डी टू या मिनी लैक का एम वी एम एस एवं एम पी आर थ्री हंड्रेड मोटर प्रोटेक्शन रिले पे भी हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं यदि आप बहुत समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं चलिए हम इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं इसमें एक चीज और है इसमें हमें कोई भी ऑक्सिलरी सप्लाई नहीं देना होती है ये जो हमने अदर प्रोटेक्शन रिले दिखाए थे उसमें हमें ऑक्सिलरी सप्लाई देना होती है चलिए हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं एक डीओ स्टार्टर बनाते हैं चाहे आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाए कोई भी स्टार्टर बनाए हम डीओ स्टार्टर में समझ लेते हैं बेसिक इसका कनेक्श
ये न्यूट्रल पॉइंट है ये कॉन्टेक्टर है ये इसके कॉन्टेक्टर को ओवर लोड लेके एन सी पॉइंट ये एनओ पॉइंट एम ये इसके पावर टर्मिनल है ये देखा जाए तो हमारा प्रोटेक्शन रिले है जो कि है एल वी एम फाइव ये इसमें आर वाई भी तीन टर्मिनल है कॉमन एनओ एन सी कॉमन एनओ एन सी तीन पॉइंट ये दिए गए ये मोटर है चलिए हम इसका कनेक्शन पहले ड्राइंग में समझते हैं हम ये स्टार्ट पुश बटन या स्टॉप पुश बटन जस्ट सिंपल डीएल स्टार्टर बनाएंगे जस्ट हमें करना क्या है यह पहले ड्राइंग में समझ लेते हैं तो चलिए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकमिंग में हमारे पास आर वाई बी तीन फेज आ गए पहले हम पावर वायरिंग कर लेते हैं उसके बाद कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी यह समझेंगे तो एमसीबी का जो आउटपुट होगा उससे हम कॉन्टेक्टर के इनपुट में कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट में से कॉन्टेक्टर के इनपुट में आर फेज आया अब कॉन्टेक्टर के आउट इनपुट में वाई फेज कनेक्ट कर देंगे हम कॉन्टेक्टर के इनपुट में बी फेज कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट में से भी कॉन्टेक्टर के इनपुट में हमारे पास तीनों फेज आ गए हैं अब हमें इसमें भी जो फेज आए हैं हमें प्रोटेक्शन रिले में भी प्रोवाइड करवाना है तो हम यहां से आर वाई बी के तीनों फेज को सबसे पहले आर फेज को यहीं से लुपिंग करके हमारा जो प्रोटेक्शन रिले है प्रोटेक्शन रिले में पहले हम आर फेज कनेक्ट करेंगे उसके बाद हम यही प्रोटेक्शन रिले में वाई फेज और यहीं से हम कॉन्टेक्टर के इनपुट से बी फेज कनेक्ट करेंगे आप कहीं से भी इनपुट से ले सकते हैं चाहे एमसीबी से ले चाहे कॉन्टेक्टर से ले हमारे पास जो कॉन्टेक्टर में आउटपुट आया कॉन्टेक्टर का इनपुट में जो आई थी सप्लाई उसी हमने प्रोटेक्शन रिले में कनेक्ट कर दी है जो आर वाई बी का सीक्वेंस यहाँ पे था वही आर वाई बी का सिक्वेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है तो ये तो जस्ट पावर वायरिंग हुई थी जब कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट होगा वो लोड डिले से हमारी मोटर में आ जाएगा मोटर टर्मिनल में तो ये मोटर टर्मिनल में हमारे डीओ स्टार्टर की सप्लाई आ गई जैसे तो जस्ट पावर वायरिंग थी जस्ट एमसीबी का जो आउटपुट था वो कॉन्टेक्टर में कॉन्टेक्टर से हमारा प्रोटेक्शन रिले में और जो ओवरलोड लोड सप्लाई निकली थी वो मोटर में चली गई जस्ट पावर वायरिंग इतनी ही थी सिंपल अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी चलिए कंट्रोल वायरिंग हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल वायरिंग में सबसे पहले हम यहां से फेज उठाते हैं एमसीबी से कोई भी एक फेज ले सकते हैं तो हम यहां से उठाते हैं आर फेज को और आर फेज को हमें कनेक्ट करना है सबसे पहले जो प्रोटेक्शन रिले का कॉमन पॉइंट है कॉमन पॉइंट में हमें कनेक्ट करना है यूजुअली हम जब भी डीओएल स्टार्टर बनाते हैं तो सबसे पहले हम कहा कनेक्ट करते हैं ओवरलोड रिले के एनसी में तो यहाँ पे मैं ओवरलोड रिले के एनसी में पहले ना देते हुए जो प्रोटेक्शन रिले है इसके कॉमन में देगा और कॉमन जैसे हमारे इसमें प्रोटेक्शन रिले में सप्लाई आएगी तो एनओ से सप्लाई जो निकलेगी क्योंकि जो प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट होगा तो एनओ से जो सप्लाई निकलेगी वह जाएगी हमारे डीओएल स्टार्टर में और यहीं से हमारे जो जिस तरह डीओएल स्टार्टर बनाती है उसी तरह बन जाएगी जस्ट हमें यहाँ पे देना है एनओ कॉमन में सप्लाई और इसका एनओ को यूज करना है जब भी हमारा प्रोटेक्शन रिले ट्रिप होगा तो हमारा जो ये सप्लाई कट जाएगी और हमारी सप्लाई यहीं से स्टॉप हो जाएगी यहीं से जैसे स्टॉप होगी तो आगे हमारी सप्लाई नहीं जाएगी और हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा तो अब डीओल स्टार्टर जिस तरह जिस तरह बनाते हैं उसी तरह हम फटाफट बना लेते हैं डीओल स्टार्टर यहां से हमें एनसी में देना है एनओ में यहां से हमें कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है और यहां से हमें होल्ड डाउन जिस तरह देते हैं उसी तरह होल्ड डाउन को कनेक्ट कर देना है डीओल स्टार्टर तो जस्ट सिंपल है और न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है कॉन्टेक्टर में जस्ट इतनी ही इसकी कंट्रोल वायरिंग थी जस्ट इतना ध्यान रखना है कि जो कंट्रोल फेर कंट्रोल वायरिंग जब भी स्टार्ट हो तो सबसे पहले हमें प्रोटेक्शन रिले के कॉमन में देना है और एनओ का यूज करना है मीन कॉमन और एनओ यूज करना है जब भी हमारी मोटर में कोई भी फॉल्ट आएगा ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज फेज सिक्वेंस हमारी फेज रिवर्सल सभी कंडीशन में यह ट्रिप होगा हमारा सप्लाई फेज यहीं से कट जाएगा तो हमारा स्टार्टर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा तो ये तो जस्ट सिंपल था कनेक्शन हमने ड्राइंग में दिखाया था इसके बाद हम एक और वीडियो बनाए जिसमें इससे एक मोटर को प्रैक्टिकली जो कनेक्शन हमने यह दिखाया है इसी कनेक्शन को हम प्रैक्टिकली करके एक मोटर को रन करेंगे और देखेंगे हमारी मोटर कौन कौन से कंडीशन में स्टॉप हो रही है इस प्रिवेंटर से फेलियर रिले से तो हर कंपनी कंपनी के अलग अलग प्रोटेक्शन रिले आते हैं आपको चूज करना होता है कौन सा रिले यूज करना है सभी के अपनी अपनी जो बेनिफिट होते हैं तो चलिए आज के लिए आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है कमेंट्स में जरूर पूछे और ये प्रिवेंटर का कनेक्शन जस्ट बहुत ही सिंपल था जस्ट कॉमन और एनओ ही यूज करना है सो so, आज के लिए इतना ही तो so, फ्रेंड्स एक और चीज यदि आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे एसन टेक्निकल नाम का पेज है उसे जरूर लाइक कर ले क्योंकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स